Hej! I den här videon ska vi arbeta med imperativ. Imperativ det är verbets grundform. Grundform. Och denna form är grunden för övriga verbformer. För alla andra verbformer. Imperativ används för instruktioner. När man säger till eller ber någon att göra något. Till exempel, titta, lyssna på mig, skriv din skrivbok, stäng dörren, sov gott. Rök inte här. Det är imperativ, det är grundform också. Presens, presens, det är grundform plus r. Eller efter konsonant plus er, till exempel titta, slutar på a. Därför lägger vi till bara r, tittar. Eller skriver, skriv, slutar på konsonant och därför lägger vi till e, r, skriver. Så grundform plus r eller er. Presens används, eller nutid, används när något händer. Något händer, till exempel just nu, i nutid. Jag tittar på videon nu, just nu. Eller i framtid. Jag åker till Stockholm imorgon. Vi har ett tidsord, en tidsmarkör. Jag... Äh, ja, jag åker till Stockholm imorgon. Eller något händer ofta eller alltid eller aldrig. Jag studerar svenska varje dag. Presens tittar, åker, studerar. Här. Titta. Han tittar. Lyssna på mig. Jag lyssnar på dig. Skriv. Hon skriver. Stäng. De stänger. Sov. Vi sover. Rök inte. De röker inte. Grundform plus er eller bara r om du slutar på vokal. Vi ska göra en liten övning tillsammans. Imperativ till presens. De här orden är imperativ, det är grundform också. Sluta slutar på vokal. Därför lägger vi till bara r, till exempel skolan slutar klockan 15.00. Spring slutar på konsonant och därför lägger vi till spring er. Till exempel, jag springer till bussen. Jag springer till bussen. Baka slutar på vokal. Bakar. Hon bakar bullar. Nej, bakar bullar. Ät slutar på konsonant. De äter frukost. De äter frukost. Äter. Läs slutar på konsonant. Därför lägger vi till er. Hon läser en tidning. 
hon läser en tidning. Gå slutar på vokal. Därför blir det går. Han går till jobbet. Han går till jobbet. Kom. Jag kommer hem klockan 17.00. Kommer. Titta här. I presens har vi två m kommer. Eftersom m ligger mellan två vokaler. O och e kommer. Då blir det dubbel m. Mm. Det var imperativ till presens. Nu ska vi göra presens till imperativ. Äter. E är på slutet. Vi tar bort de båda. Ät. Ät nu. Dricker. E är. Ta bort. Då blir det drick. Drick. Parkerar. Är. Vi tar bort bara r. Då blir det parkera. Parkera här till exempel. Eller parkera inte här. Ger. Mm, intressant. Vi tar bort bara ger. Grundformen är ge. Det är bara två bokstäver. Ge. Ge mig. Ge mig den där boken. Den där boken. Man säger ju, skulle du kunna ge mig den där boken? Men här är imperativ. Ge. Ge mig den där boken. Du kär. Är. Vi tar bort bara r. Duscha. Duscha. Efter träningen. Duscha efter träningen. Borstar. Är. Vi tar bort bara r. Då blir det borsta. Borsta tänderna. Borsta tänderna. Två gånger per dag. Borsta tänderna två gånger per dag. Hjälper er. Då tar vi bort er. Hela den. Då blir det hjälp. Hjälp mig. Hjälp mig. Det är imperativ. När det är imperativ har vi utropstecken. Utropstecken på slutet. Mm. Hoppas ni förstår nu. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!